Dzień dobry, dobry wieczór, wróciłem z Las Vegas i czas na podsumowanie targów CES 2020. Może zacznę od początku. Czym jest Consumer Electronics Show? To największe na świecie targi elektroniki użytkowej, a także nowych technologii. I to wywołuje już naprawdę spory dreszcz emocji. Ale nie dla komputerowca, o czym za chwilę powiem więcej. Consumer Electronics Show dzielił się na kilka stref. Targi odbywały się w dużej hali konwencjonal i wyglądały tak jak PGA czy IEM. Druga strefa dotyczyła już Sand Expo, takiego bardziej zacisza powiedzmy ekspozycyjnego niż targu w rozumieniu targów hal targowych. Wreszcie trzecia strefa to targi odbywające się w zaciszu pokoi hotelowych, co dla mnie już nie jest żadną niespodzianką, ponieważ widziałem to samo na Computexie, ale w przypadku Vegas ma to chyba jeszcze większe oddziaływanie, ponieważ tych hoteli jest naprawdę całe mnóstwo. Wielkie wieżowce, piękne biurowce, piękne miejsca, w których można spotykać się i omawiać technologie, omawiać nowe produkty różnych firm. Tak to miało miejsce w przypadku Be Quieta i także wielu innych firm. Natomiast jak wyglądały same targi, jak wyglądało CES 2020. No, dla komputerowca to było jedno wielkie rozczarowanie, bo jeśli nie spotykałeś się z przedstawicielami mediów, jeżeli nie miałeś dostępu do wszystkich firm, do wszystkich pokoi hotelowych, a zapewniam Was, że myślę, że z Polski niewiele osób miałoby wstęp na te wszystkie imprezy, no to z przykrością stwierdzam, że tych nowinek było bardzo mało. Już abstrahuję od tego, że na samych targach nie pokazano zbyt wiele, jeśli chodzi o komputery. Nawet czytając wszystkie informacje prasowe, no można wyszczególnić może produkty, takie nowości, czytaj nowości na palcach jednej ręki. Próba okiełznania kontrolera PCI Express 4.0 przez Adatę, jakieś nowe, odświeżone obudowy, kilka produktów rzuconych przez Bikłajeta, przez Corsarza, chociaż tutaj przyznaję, że Corsarz całkiem fajnie podszedł do targów, jako chyba jedyna firma, Samsung z nowym dyskiem Ivo, gdzieś MSI pokazujące odświeżone komputery, te mini PC, które raczej w Polsce nie robią szału, więc naprawdę mówiąc tych nowości nie ma zbyt wiele, jeśli one już są, nie są dla nas szczególnie interesujące. Zresztą w ogóle a jeszcze o tych produktach będę mówił na pewno w kolejnych miesiącach, bo niejako po cesie zawsze te recenzje tych produktów pojawiają się, gdzieś o nich mówimy w przyszłości. Pod względem samych premier produktowych były to bardzo rozczarowujące targi. Jeśli chodzi w ogóle o odbywanie się tych targów dla komputerowców, jest to dość skomplikowane, bo jak mówię, trzeba spotykać się z wieloma przedstawicielami w różnych miejscach, trzeba się zapisać najpierw na te spotkania, potem dopiero dojść na konkretną godzinę, a teraz wyobraźcie sobie, że w ciągu dwóch dni musimy ustalić na przykład 10 spotkań, bo chcemy spotkać się z Be Quietem, Corsarzem, EVGA, Lian Lee, Thermal Take'em, Fantexem i tak naprawdę ten cały dzień jest zajęty i musisz się przekierowywać z hotelu do hotelu w ciągu pół godziny czy 20 minut. Może Vegas nie jest duże, te odległości między hotelami nie są jakieś wielkie, natomiast no, nie jest to łatwe. Powiedzmy, jeżeli chcesz się spotkać z wszystkimi, to raczej to będzie niemożliwe. My staraliśmy się wybierać bardzo poszczególnie tych wszystkich producentów, ale na przykład do EVGA w ogóle nie mieliśmy wstępu, ponieważ EVGA nie ma jakby przedstawicielstwa na Polskę, co warto tutaj podkreślić. Tak więc targi w tych zaciszach pokoi hotelowych są naprawdę specyficzne i dla mnie osobiście lepszą formułą jest to, kiedy spotykam się na ekspozycjach targów, na stoiskach niż powiedzmy w tych hotelach. Tak to wyglądało w dużym skrócie. Ja staram się jeszcze znaleźć może taką informację. A, no i chyba najważniejsze jest to, że rozmawiając z różnymi przedstawicielami mediów stwierdziliśmy jedno, że tak naprawdę osoba teraz będąca e, dziennikarzem i zamykająca się w swoim zaciszu, nie jadąca na CES, może de facto dowiedzieć się więcej z internetu niż my będący na miejscu. Bo my właśnie rozmawiając z jednym producentem nie widzimy, co drugi producent pokazuje, bo może się okazać, że jadąc już na drugi dzień ta informacja dawno będzie w sieci w formie informacji prasowej bądź właśnie relacji już mediów, które były na tym wydarzeniu. A więc no tak to wygląda w dużym uproszczeniu. Nawet, co ciekawe, tutaj Palic zaprezentował w bardzo podobnym terminie do CES-u nowe karty graficzne serii RTX 2070 i 2080 Super. Są to produkty Gaming Pro. I także o tych produktach no de facto nie dowiedziałem się z samego CES-u, tylko gdzieś z informacji prasowych nadsyłanych przez właśnie firmę. Sam w ogóle jestem ciekawy, jak te karty wypadną, już tak abstrahując od samych targów, ponieważ testowałem Jetstream, a także GameRocky, które wypadały bardzo dobrze. No i być może 
układy z bardzo podobnym chłodzeniem do Game Rocków i Jet Streamów, ale jednak nie tak efektownie wyglądające, będą wypadać równie dobrze z niższą ceną. No. To będą takie ciekawe może testy na kolejne miesiące, na kolejne tygodnie. Więc to tyle jeśli chodzi o tą pierwszą część, a teraz zobaczcie co się działo u tych dużych marek jak Intel, AMD i Nvidia. Kiedy ja wysiadałem z samolotu w Los Angeles, na scenę w Vegas wychodziła Lisa Sui. Trzeba przyznać, że było to kolejne świetne wystąpienie CEO AMD. Na oficjalną prezentację pierwszych mobilnych układów Zen 2 czekało wielu, w końcu się doczekali. Jednostki Ryzen 7 4800H i 4800U to flagowe pozycje 8-rdzeniowych i 16-wątkowych układów dla laptopów bazujących na architekturze desktopowych Ryzenów 3000. Sam niskonapięciowy układ, którego rozpoznacie dzięki literze U, ma być nawet o 90% wydajniejszy w działaniu wielowątkowym od Ice serii i7. AMD sporo dobrego zaoferuje w kontekście osiągów graficznych. Tu przewaga nad dziesiątą generacją Intela może sięgać blisko 30%. Kolejnym ważnym wydarzeniem konferencji była prezentacja nowej desktopowej karty graficznej. Radona RX 5600 XT jako przeciwwagi dla GTX 1660 Ti i GTX 1660 Super. To kolejne GPU od AMD bazujące na architekturze RDNA. Do jej budowy użyto 36 jednostek CU. Zegar karty w buście ma sięgać 1500 560 MHz, a ona sama będzie dysponowała 6 GB zasobem pamięci GDDR6. Premiera niebawem. Ostatni mocny akcent to zapowiedź 64-rdzeniowego Fred Reapera 3990X. Choć już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że jego premiera jest pewna niczym zakupy w XCOM, to nie znaliśmy dokładnej daty premiery. 128-wątkowy potwór pojawi się w sklepach już 7 lutego. Cena? Jedyne 4000 dolarów. O dostępności lepiej nie rozmawiajmy. A czego zabrakło na konferencji? Zdecydowanie informacji o nowych procesorach na architekturze Zen 2 Plus. Choć mocno o to dopytywaliśmy z Jarkiem, to nic ciekawego nie usłyszeliśmy od przedstawicieli AMD w kontekście Navi 21. Wiemy jednak, że taki chipset jest w planach AMD, a najwydajniejsze karty wykorzystujące architekturę RDNA lub RDNA 2 widać już na horyzoncie. W przypadku Nvidia czułem się jak przy grillu, na którym odgrzewano kotleta. Prezentacja w pokoju hotelowym rozpoczęła się od przedstawienia najnowszych laptopów z układami Max-Q, GTX oraz RTX. Tyle, że nie były to układy Super Mobile, które premierę mają mieć w marcu, a jeszcze zwykłe 2070 i 2080. Poświęcono sporo miejsca w wykorzystaniu obliczeń RT w Blenderze do przyspieszenia renderingu czy programie DaVinci, w którym RTX potrafi sprawniej od innych kart aplikować zmianę lutów. Kolejny raz po PGA dane było mi zobaczyć Minecrafta z DXR, jednak o dacie wprowadzenia go na rynek dalej nic nie wiemy. W końcu przyszedł czas na pokazy Control oraz Call of Duty. Nowością był pokaz funkcjonowania DLSS w Wolfensteinie Youngblood i Deliver as the Moon, gdzie po raz pierwszy obraz DLSS nie tylko był renderowany z większą liczbą klatek, ale także w lepszej jakości. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że gry były prezentowane w jednej lokalizacji, co mogło wypaczyć ocenę odbiorcy. 360 Hz matryce? Temat rzeka. Na dobrą sprawę i tak tego nie sprawdziliśmy, ponieważ Nvidia w swoim bufie nie udostępniła porównania 240 Hz z 360 Hz matrycą w realnej rozgrywce, a pojedynek 60 Hz matrycy na 60 FPS kontra 360 Hz matryca z 360 FPS w CS, no sami wiecie jak jest niesprawiedliwy. Jeśli spodziewaliście się jakiejkolwiek informacji o nowych kartach serii Amper, to sorry batory, ale na to jak mówili sami przedstawiciele zielonych jest jeszcze za wcześnie. Intel rozczarował desktopowców. Choć po raz pierwszy zaprezentowano dedykowaną kartę graficzną z rodziny XI, to jednak z punktu widzenia entuzjastów procesorów wiało nudą. Kolejny raz postawiono na mocny akcent układów mobilnych, w tym na prezentację następców mobilnych Ice Lake'ów Tiger Lake, wykonanych w 10 nanometrowym procesie i współpracujących z układami XI. Do tego doszło trochę nuków, w tym wersje Xtreme przypominające ogromne karty graficzne, na których Intel nie tylko może zainstalować procesory serii i5, i7 czy i9, ale także płytkę z portami USB i wyjściami obrazowymi. Konfigurację w każdym momencie możemy doposażyć w pełnowymiarowe GPU, tak jak zrobił to Razer w swojej stacji eGPU. Jak już wspominałem na swoich socialach, miał to być wyjazd z założenia biznesowo-turystyczny i no po części był biznesowy, aczkolwiek spodziewałem się jednak trochę więcej po tym wydarzeniu. Tych nowości naprawdę było bardzo mało i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która dość krytycznie patrzy na CS 2020. Turystycznie jak najbardziej udał się ten wyjazd. Zwiedziłem Los Angeles, Las Vegas, dwa parki narodowe. Przejechałem kilkaset kilometrów 
po Nevadzie, a także Kalifornii, więc naprawdę poznałem spory kawałek zachodniej części Stanów i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dane będzie mi tam wrócić. Natomiast co do opinii na temat tego, jak wyglądają te dwa stany, jak wygląda w nich życie, myślę, że o tym kiedyś wspomnę, ale na pewno nie teraz, nie w tym materiale, być może nie na tym nawet kanale. Do zobaczenia, mówi Lipton i papa.